Finanskrisen har påvirket alle aspekt av den globale økonomien de siste par årene. Moteukenes glitter og glamour verden over kan gi et strålende inntrykk av industrien. Men ser du bak scenen, er virkeligheten en annen. Selv om flere merker og forhandlere har gått tapt, er det ett motesenter som har klart seg bedre enn andre. Det er København. Danmark er bygget opp av små til mediumstore selskaper, og derfor er suksessen til mindre designere som 100 viktig. Merket ble etablert for fem år siden av Nikolai Nilsen, og merket har vokst gjennom krisen. I dag distribuerer de klærne til over 170 forhandlere. Hva gjorde de rett? Det første stedet å se til er deres design. Det er veldig basic, simple og med en nice touch og nice kvaliteter. Det er veldig enkelt å ta inn i en kjøp i Germanie, i UK og i Sweden, for det fører alle. Så det er ikke en vanskelig brand. Men også at vår prisrange er ikke så høy. 100s vekst har møtt hindringer på veien. Prismessig er merket på middelnivå, som har blitt sterkt påvirket av krisen. Because we dropped some of our price range. We dropped the most expensive ones and continue more in the medium and the lower price range of the collection. Also, you have to give the more margin to the shops. We all need to help each other in this, in this case. Mote er Danmarks tredje største eksportvare, og hvordan bransjen klarer seg er knyttet til statens økonomiske velferd. Formann i bransjeorganisasjonen Dansk Mode og Tekstil og direktør i MP Sokker, Paul Sønderbøk, er klar over eksportens betydning. Så uten eksport er det vanskelig å overleve som en produser og salgskompani. Overraskende nok har eksportmarkedet holdt seg relativt stabilt. I 2009 gikk det ned med 4 prosent, mens det lokale markedet gikk ned med hele 21 prosent. Hva forårsaker den store forskjellen? A lot of consumers tend to be scared of consuming if they have a sense that their job is at stake. Obviously they tend to save instead for worse times. And I think that's what we've been seeing. Nikolai mener at selv om danskene i en tid som dette bruker mindre, støtter de danske merker når de først handler. And I also think that the Danish consumers are spying local. Danish brands, if they, and also the shops are buying local, because it's very easy to trade. It's very, can you, can, you can help, it's much easier to help out my shops here and there to help a guy in Paris. I dag er miljø og økonomi samfunnets største bekymringer. Hvordan balanserer man disse når tøffe tider kommer? Price has nothing to do with how sustainable a product is. Price has to do with the quantum that you produce in. Så bedriftene må ta ansvarlighet for hvordan de beholder og konduktere seg i en sustainable måte. Og jeg tror det ikke er et spørsmål om hvordan vi skal gjøre det, eller om vi ikke skal gjøre det. Du må absolutt ha det. Peter Ingeversen, mannen bak de etiske luksusmarkene Noir, Black Noir og Illuminati 2, en organisk tekstillinje, gjør nettopp dette. Når vi startet, når du så på organisk cotton fabrik, de var så tykke at du kunne smake dem. Jeg mener, de var veldig, veldig non-sexy. Og det er også blitt i dag. Men en av de årsakene at vi startet vår egen produksjon av cotton, var at vise og demonstrere at korporat sosial responsibilitet og etikk kunne faktisk bli tørnet sexy. Etisk mote har kommet en lang vei siden Ingeversens etablering i 2005. På den tiden hadde industrien færre reguleringer enn den ville Vesten. Ingeversen så først til FNs Global Compact, som viser til ti regler en kan jobbe utifra, blant annet for å forhindre korrupsjon. Any business can't be Mother Teresa. You need more or less to focus where you want to, 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 to put uh, your efforts. In our case, we've been putting it around two, or we've been placing it around two areas. One is organic, and the second one is fair trade. Organisk produksjon koster litt mer fordi innhøstingen blir mindre enn med vanlig bomull. Men i markedet Noir befinner seg i, er den marginale økningen av liten betydning. Ultimately, the luxury market is not driven by price, it's driven by brands. Det har vært en vanskelig tid for moteindustrien de siste par årene. Den danske motebransjen er ikke et unntak. Men det som ikke tar livet av deg, gjør deg bare sterkere. Og 81 prosent av de gjenværende i bransjen har tro på økonomisk vekst innen to år. Elen Kristvik, København.